Well, hello. Hello, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. Fine, thanks. I'm fine, thank you. Hi, teacher. All right, great, great. Thank you for connecting, right? Thank you for connecting. And we're about to begin here in about one minute at one o'clock sharp. So I hope everyone has their name. Espero que todos entren con su nombre. Okay. Miraron, did you see the message? Miraron el mensaje de administración al grupo? Yes. Sí. Okay. Yes. Sí. All right. Let me see. Okay, well, I hope you're having a great day. Espero que estén teniendo un buen día, right? I'm glad you're here today. Today is Tuesday, right? Es martes ya, no, just two more days, and then we're finished with one, two, and three, right? La sección one, two, and three para el jueves terminamos, right? For Thursday, we should be finished. Okay, let me see. Remember that um, at the end of, of the week, by Thursday, you are supposed to have everything finished. One, two, and three. Okay. Ya para el jueves ya tiene que estar todo terminado para la sección uno, dos, y tres. Y el examen, el midterm, right? Por darles eso antemano. Okay, well, um, thank you for joining. Eh, los que tienen las cámaras desactivadas, ya por favor enciéndanlas. Voy a tomar la, pri la primera lista de asistencia. So we can get started. Okay, let's begin. And we're going to do section three. We're going to begin section three today. Okay, hoy iniciaríamos con la sección tres y la terminaríamos el jueves. Okay, when I call your name, please say present. Let me see. Ángel Eduardo Ramírez Otero. Ángel Eduardo Ramírez. Ok. No hay respuesta. Ok. Let me see. Carlos Luis Quiroa. Carlos Luis Quiroa. Ok. Carlos, can you activate your microphone, please? No te escucho. Eh, te puedo ver, pero necesito escucharte. I cannot hear you. Okay, maybe you can activate the audio or something. Okay. Let me see. Cesar Mauricio Morales. Present. Thank you. Uh, Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños. Lopez. Okay, no hay respuesta. Eh, Dania Saraí Martínez. Dania Saraí Martínez. Hello, Dania. No le escucho. Dania. Hello. Dania Saraí. Ok. Um, Dania Isaías. Daniel Isaías Martínez. Daniel Isaías Martínez. Okay, no answer. Eh, let me see. Diana Veronica Dominguez. Present. Thank you. Okay, Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas. Erica Alejandra Riva. Present teacher. Thank you. Erica Michelle. Present. Thank you, Erica. Alejandra. Gracias. Thank you. Uh, Erica Michelle Ramirez. Erica Michelle. Okay. Genesis Marines. Genesis Marines. Okay. Ingrid Edelmira Cerna. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. 
Jorge Humberto Cuellar. Jorge Humberto Cuellar. Okay. Jose Eulo, Eulogio López. Jose Eulogio López. Okay. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Okay. Luis Eliezer Hernández. Present. Okay, thank you. Let me see. All right, next. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Piñeda. Margarita Guadalupe Piñeda. Okay, no respuesta. Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. Present. Okay. Melissa. Present. Melissa Valeria. Okay, Present. thank you. Present. Ronald Antonio. Present. Okay, thank you. Uh, let me see. Rafael Armando Najera. Rafael Armando. Okay, no answer. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. All right. Wendy bueno, de Beatriz de Rodríguez. Wendy Beatriz Rodríguez. Okay. No answer. Wendy Esmeralda García. Wendy Esmeralda García. Jennifer Carolina Lemus. Present. Thank you. Um, Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. And Zulma Guadalupe Vasquez. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, let's continue. Let me see. Okay, we're going to begin. We're going to begin. Um, Teacher, right. eh, yeah. a mí no me mencionó. Ok, Daniel yeah. Martínez. Sí. Ok. Let me see. Daniel Martínez. Ok. Sí. All right. Teacher. Yes. Este, a mí me mencionó, pero tenía problemas con el audio. Ok, no problem. Ahora me escucha mi profe. Yes. ¿Sí? ¿Carlos? Sí. Pero... Yes, I can hear you. Hoy sí. Ok, Carlos. Thank you. Ok. Ok, ya estamos. Ok, let's begin. Let me just take the... Captura nomás, por si acaso, no sé. Participants. Ok. Ok. No. Okay, great. Okay, let's continue. We're going to begin. Okay. Let's begin. We're going to do section three. Okay, section three. All right, tengo algo en el chat, pero no tengo problema técnico. Okay, Sarai, ya lo solventé, don't worry. We're going to begin section three. And let me see. Section three, we're going to do like basic questions. Remember, if you if you can make the question uh, longer, please feel free. Please feel free to do so. Okay, here we have 
Are you from Saul conversation? Vamos a ir a conversación and then we're going to do our own practice, okay? Our own practice. Nuestras propias prácticas. Now, eh, let me see. Share sound. Okay, are you ready? One, two, three. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay. Now, Hi, that was... In the... You from Seoul. This yeah, conversation, me, yes, no, and... Okay, let's look at this conversation, right? This is a conversation between two people, between Tim and Jessica. Okay. Tim and Jessica. Let's read. Hoy, sí, hoy vamos a hacer un poquito de lectura. Jessica Roxana. Hello, Jessica. Hello, teacher. Okay, can you read the first sentence, please? Hello. Uh, are you from... California, Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Mm -hmm. Right. Very good. Thank you, Jessica. All right. Jessica, Thank Jessica. <laughs> okay. All right. Select a classmate, Jessica. Seleccione un compañero o compañera para que siga. Continuamos. Mm -hmm. Are you el primero que eh, se le va la vista. Okay, Erica. Erica. Hello. Hay dos. Alejandra, no más. Erica. Yeah, en el programa, ah, pero okay. hoy no más está usted. Erica Michelle, no, no me contestó. Pienso que no está. Okay, dale. Ah, vale. Okay. Will, my family is in California now, but uh, we are from Korea or or. or Originally. Very good. Originally. Very good. Very good. Muy buen esfuerzo, Alejandra. All right. Originally, right? Well, my family is in California now. Significa ahorita, now. But, pero, we're from Korea originally, right? Nos somos originalmente de donde? De Corea. Well. Now, thank you, Alejandra. El, select a classmate, please. Ahora usted selecciona a alguien, Erica. Um, Diana Verónica Dominguez. Okay, very good. Diana Verónica. Yes, teacher. Hi. Continue. Yeah. Oh, my mother is Korea. Korean. From Seoul. Korean. From Seoul. Mm -hmm. Are you from Seoul? Very good. Excellent. Oh, they say, oh, right. My mother is Korean. Mi madre es coreana, right? Korean. Coreana o coreano. Right? Esta es la, la persona. Este es el lugar. Corea es el lugar. Coreano, coreana es la persona. Korean, Korean. From Seoul, right? Que es la capital prácticamente. Are you from Seoul? Le pregunta ella. Diana, selecciona a más. Select a classmate, please. Luis Eliasar. Luis Okay. Uh, no, we are not from Seoul. We are from Dejan. 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 Okay, very good, very good. No, we're not from Seoul. We're from Dejan, right? Is that otro lugar, another place. Now, select a classmate, please, Luis. Elisa, select a classmate. Um, Uh, 
Marielos, Alejandra. Ok. Marielos, Alejandra. So, is your first name is Korean? Very good. So, is your first language Korean? And select a classmate, please. Marielos. Wendy. Wendy. Yes, it is. Very good. Thank you. Yes, it is. Now, what I want you to do is I want you to analyze this conversation and I want you to practice with a classmate. For example, aquí está el guía, right? Your guide. Now I want you to practice with your classmate, with your classmate and talk about, uh, ask them questions about, uh, you know, are you, empezando, are you? Are you from, from, ahí deciden ustedes, San Miguel, uh, Santa Ana, whatever, right? Are you from San Miguel, compañero, right? Ustedes empiezan el diálogo y el compañero responde, right? Imagínense que usted, uno de ustedes es el Tim y el otro es Jessica, right? Y hagan un diálogo, un diálogo. ¿Quién, eh, si yo le pregunto a usted, uh, let me see, um, Zulma Guadalupe. Sí, Hello, teacher. Zulma. Hi. Hi, Zulma. Are you from San Miguel? Um, no. Okay. Um, uh, I am. Okay. Cuscatlan. I am. I, I am. I am from Cuscatlan. Uh, excellent. Very good. I am from Cuscatlan, right? Cus right? No. I am from Cuscatlan. O pueden hacer una contraction. I am o lo pueden hacer I'm. Right? I'm. Teacher, eh, una pregunta. Yes. Eh, el from es, se refiere al país o a la ciudad. Um, en este caso que nosotros manejamos departamentos, ¿cómo uh -huh. se tendría que hacer la pregunta? Vaya. Eh, como los, así como lo dijo usted, está correctamente. Ya que estamos ya en el país, ¿verdad? Entonces, uno dice, eh, where are you from, right? Where are you from? A veces por el acento o por, uh, right? So, where are you from? You say, are you from San Miguel? ¿Eres de San Miguel? No, I'm from Cuscatlán, right? Prácticamente, como no conocen a las personas en todas aquí, uno le pregunta, right? Pero ya si uno está eh, en un país como en Estados Unidos, que es multicultural, right? Eh, aquí no hay, como ejemplo, aquí no hay uh, personas de África, aquí no hay personas de Pakistán, de, uh, ¿verdad? de diferentes partes del mundo como en Estados Unidos, que allá cuando ve a alguien no se sabe de dónde es la persona. Entonces rápidamente uno pregunta, where are you from? Right? Now, puede tener las, las dos versiones. Eh, where are you, are you from? Digamos, un, un sector o uno puede ser bien específico. Where were you born? Right? Ahí si uno quiere decir, ¿dónde nació? Right? Ahí así, automáticamente, ¿dónde nació? Pues ahí es específico, right? Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Dónde nació? Right? Pero where are you from? Eh, puede, puede diferenciar ya sea el lugar o el país también. ¿Ok? Ambos. Depende en qué lugar estén ustedes, right? Aquí, pues, aquí utilizamos los departamentos, right? But if you're like somewhere else, ahí utilizaríamos el país. Por ejemplo, un ejemplo, Zulma. Si usted va ahorita a Estados Unidos y yo le hago esta pregunta. Where, uh, are, you from, ¿Are you from Texas? ¿Usted es de Texas? No. No. Uh, I... I'm from El Salvador. Excelente. Hoy sí, ya ve la diferencia. Right? Ya ampliamos como un, un, un país. Right? Ya estando en el país en sí, lo, lo hacemos más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta llegar hasta hacer la pregunta: ¿Dónde naciste? Right? ¿Naciste ahí o ahí te creaste? Ok, Zulma. Gracias, Ticho. Ok, no problem. Thank you for asking the question. Right? Thank you for asking the question. Now, 
I want you to create your own questions. Aquí pueden crear sus propias preguntas también, ¿ok? Um, por ejemplo, where do you live? Right. Necesariamente eh, eh, uno puede ser de un lugar, pero actualmente vive en otro parte, right? So he nacido allá, pero vivo aquí, right? Where do you live? ¿Dónde vive? Where, where do you live? And then you say, you can say, I live in um, whatever, whatever department you can say also. Ahí también puede incluir el departamento o más pequeño el sector, right? A colonia or whatever, right? Or residencial, right? Where do you live, right? Now, um, what do you do? What do you do? What do you do? ¿Qué hace usted? What do you do? Right? Or, pueden poner, ¿dónde trabajan? Where do you work? When, right? When, uh, um, when do you start classes? Right? Cuando empiezan las clases? Aquí puede dar el horario, right? Monday, or, o pueden decir cuando empiezan, si van a empezar alguna clase, si ya la empezaron, or, si ya están en curso como esta, uh, pueden poner, when do you finish? O cuando termina, right? When do you finish classes? Right? What time? ¿Qué hora? What time? What time do you start work? ¿A qué horas empiezan el trabajo? Right? Estas son pre, para guiarlos un poco a, a, a diverse, uh, to diverse your questions, okay? To diverse your questions and make them no nomás de un solo tema, right? Diverse. You can, you can mix them, okay? Where you from? What do you do? If you have family, you can talk about family, right? Uh, you can talk about language. Ahí habla de lenguajes, right? For example, um, do you speak, do you speak English? Do you speak English, right? Do you speak English? Do you speak another language, Portuguese, French? ¿Alguien aquí sabe otro idioma? Pregunto. Tenía uno, uno que sabía un poco de francés, right? So, no más pregunto. ¿Alguien aquí sabe otro idioma? Does anyone know another language? No. Yes. Okay. okay. O está estudiando otro idioma afuera. Mm -hmm. ah. Alguien dijo yes. Hablo. Okay, Jessica. Yes. Ah. Hi. What language, Jessica? Italian. Okay. Very good. Italian. Very good. Very good. Excellent. So, if I were to ask Jessica, do you speak any? Or I can also ask, do you speak Italian, right? Italian, or are you learning? Are you learning Italian? Puedo decir, está aprendiendo. Are you learning Italian? Right? Si ustedes pueden ver, empecé con el verb to be. Are you? Right? Are you? Que lo vamos a ver en la otra sección. Right? Y aquí también. Are you from Saul? Como empieza la conversación. Are you from California? Are you learning Italian? Are you working today? Okay. Are you eating lunch? Right? Algunos que ya están comiendo. Tienen el plato a la par. I don't know, right? All right. So, ahí pueden hacer preguntas. Um, are you working? Uh, let me see. These are some of the questions, okay? I'm going to put you in breakout rooms y ahora quiero que lo pongan en práctica. Hagan su propio diálogo, sus propias preguntas, ¿ok? Aquí les doy un guía, a little guide to help you, aparte del video. And I want you to begin, ¿ok? Right? Elaboren preguntas para que hagan respuestas. Right? Preguntas para respuestas. Questions for answers. Ok. I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en pares, en groups, so you can dialogue. Y luego vamos a ver la otra sección. Okay? So I'm going to give you a few minutes to think about this. Que quizás escriban esto, le tomen captura or something. 
porque se va a borrar ahorita. Eh, let me see. I'm going to put you in breakout rooms. Remember, they were doing WH questions, okay? Preguntas, interrogator, uh, interrogative form. Let me see. Okay, I'm going to put you in groups of three. Voy a poner en grupos de tres. And that way you can communicate. Are you ready? Any questions? Alguna pregunta de qué es lo que tienen que hacer? Any questions of what you have to do? All right? Ya le di un guión aquí prácticamente. Any questions? Diana? Any questions? Diana Verónica? Una pregunta? No? Okay. Okay, great. Ready? One, two, three. Breakout rooms.
<laughs> what time do you start work, Daniel? What time do you start the work? To start no. work. Cuando inicia, en qué momento inicia su trabajo, eh, verdad? Uh -huh. O a qué horas sí. inicia. A qué hora? Yeah. A qué hora? A qué horas inicia su trabajo. Sería. ¿Cómo sería y ficha de en dentro a las tres hasta el, hasta la madrugada? Okay, from three. From you can say I start, or puede decir de un solo empiezo, right? O entro, all right? I start, I begin, uh, or you can just say from the from 3 p.m. till till or two, right? Las do, dos opciones till or two, pero es más mejor la till till. Midnight, medianoche, midnight. From 3 p.m. From 3 p.m. 3 p.m. To, to midnight or till midnight. Se lo voy, a, se lo escribo. Sí, sí, claro. All right. <laughs> okay, para yes, que los más sepan también, cuando hablamos de horarios, from, de, de, aquí está diciendo de, from 3 p.m. Thank you. Two, or, pueden, pueden decir till, okay, till midnight, midnight, medianoche, midnight. Okay. All right. All right. Cualquiera de estos dos pueden utilizar two or till. Two or till. Yes. Two. Midnight. Okay. okay, Dania, hoy sí, respóndale con todo. <risa> Repite la pregunta o un solo respondo. Okay. Uh, when do you start class? Ah, sorry, sorry. What time do you start the work? From three to midnight. ¿Cómo? What time do you start work? From 3 to... Okay, 3 p.m. 3, 3 p.m. Uh, 4, 3 p.m. to... Uh, ¿Hasta qué? Midnight. Chill? Midnight. Midnight. Midnight, medianoche. Right? Very good. Eh, una pregunta ya que estoy aquí. Tania Saraí. Eh, ya completó usted la tarea 1 en la plataforma, algunas tareas. Uh, sí, he estado completando ayer, completé okay. unos diálogos, unos okay. exámenes. Ok. En algunos me daba error, fíjense. Ok. Si le da error o algo, tiene alguna pregunta, me puede mandar un mensaje, ok. Ok. okay. Cualquier cosa, cualquiera... Um, dificultad en la plataforma eh, se puede comunicar conmigo, ¿ok? Ok, sí. Ok, ok, continue. Y esto es también para usted, Jennifer Wendy. Whatever you have in the platform, you can always contact me para tratar de solventarlo y no llegar hasta el último día para tratar de solventar a cualquier inquietud. ¿Ok? Ok. okay. Sí, teacher. Sí, teacher. Estoy abierto para usted. Ok. Ok, okay. Bye -bye. gracias. Okay, do you speak English? Okay, okay. Hi. Hi, teacher. Any questions? Alguna pregunta? Uh, where did you from, teacher? Me? Yes. 
<laughs> Where are you from, right? Okay. I've been to many countries, I've been in many countries, so I have, quizá mi acento, quizá lo noten algo raro, no? I don't know. Pregúnteme, dígame usted, how is my Spanish, right? ¿Cómo es mi español? Is it good? Más o menos, ¿me entiendes? Yes. Uh, so, yes, I, I'm from here, from Salvador, but uh, from San Salvador, and I've lived, uh, he estudiado muchos años en Estados Unidos. I've studied in the United States, okay? So tengo educación uh, from over there. Okay, so, eh, y de aquí también, right? But he estado en varios okay. lugares. All right. Very good, teacher. <laughs> <laughs> Great, right? <laughs> right? Créame que in the other classes también me hicieron esa pregunta, right? Teacher, uh, where are you from, right? <laughs> where are you from, right? But yeah, it's great, right? I can start a cualquier pregunta, any help that you need, you can always ask me and let me know, okay? Cualquier ayuda en, en clase, en plataforma, eh, estoy abierto, eh, pueden mandar WhatsApp o algo, cualquier duda, okay? Okay, teacher, okay continue. Gracias. Continue, all right. Hi, any questions? Hi. Hi, coach. How are you? Everything good? Everything good. All right, great, excellent, right? I hope you're practicing. And these are like breakout rooms, it's also to get to know each other, right? Para que se conozcan también, interactúen, right? Muchos quizás tienen pena de hablar, y esto empieza a quebrar eso, right? Starts to break down, you can start speaking and communicating with other people. All right, very good. Any questions? Any questions? Alguna pregunta? Okay. Everything good? All right, we're about to close, okay? We're about, vamos a cerrar para ver la otra sección. Okay? All right, excellent. Okay. Bye. Bye-bye. All right, welcome back. Let me see. Okay, we have the majority here. All right, we're back. Hope you practice what we saw, put into practice, because remember, one of the things that we lack, algunas de las cosas que siempre nos, nos hace falta es el habla, right? The speaking part. So the interaction, la interacción, quitar la pena, el miedo, right? Like, all that. So right now, when you go to breakout rooms, you start breaking those barriers. You start breaking those barriers, right? Entre varios aquí, good, good interaction. And that's what I would like to see, right? Practiquemos, veremos, practiquemos, speak, ask questions when you have them. Okay, now I'm going to show you the next part. And this is, uh, let me see, 3 1. We're going to see 3 3, right? 3 3. Let me see. Okay, can you read, please? Um, Jorge Humberto. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, teacher. Hi, can you turn? All right, can you read, please? Negative. Negative. Negative statements. Uh -huh. And yes, no questions. It's B. B, right? Cuando ven el B, así es el verbo del ser, the verb to be, right? Verb to be. And now let's look at the video, and then we're going to do our own practice. 
Okay. ¿Lo escuchan? Can you hear it? Escucha suave. Okay. Suave. Okay, no problem. We're going to fix that right now. Right? Ready? One, two, Negative three. statements. Mejor? And yes and no questions would be. Yes. yes. Let's start yes. by looking at the examples on the screen. Yes. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, and then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible. For me. Okay, so now... You're going to do your own examples, right? Formular preguntas y respuestas. Ask yourself, okay? Acabamos de practicar esto, right? We just finished practicing this with questions. Now, I want you to start focusing on negative, right? Negative. Let me look on that something real quick. Okay. Let me see. Pueden verlo aquí, la parte aquí donde es el subject. Lo voy a escribir yo también para que tengan dos visiones. All right. You have subject. La otra parte también va incluida lo que acabamos de hacer ahorita con las preguntas. Subject plus verb to be. plus not, okay? And then complement. Okay, esta es la estructura gramatical, basically. Okay, básicamente, ahí la tiene. So if I say, I, right? Voy a hablar de yo, me. I am, el verb to be, right? Ya todos aquí prácticamente yo veo que pueden utilizar el verb to be. Remember, el verb to be nomás son tres en el presente simple. ¿Ok? 
¿Cuáles son? M. Ser, estar, parecer. Are, is. Are, is. Right? Very good. M, R, and is. These are the only three. Estos son los únicos tres en presente simple. When we talk about the present. Okay? Y el pasado ya es otro, otro, otro contenido. But for present, there are only three. Okay? I am, you are, he is, she is, it is, we are, and you are. They are. So, nomás hay tres para seleccionar. Verb to be. Right? Nomás son tres. Am, are, and is. So, I am, y luego lo negativo, I am not. ¿Alguien lo puede complementar? Vamos a ver. Jorge Humberto. Yo. Ok, go ahead, yo. Jennifer, Carolina. Ok, I am not in coffee. I am not. Drinking coffee. Drinking coffee, In okay? Coffee. No estoy tomando, right? Drinking coffee. All right? I am not drinking coffee. Okay? All right, very good. Yo no estoy tomando café. Very good. Um, y si... Y si no está en el trabajo... ¿Alguien? I am not. Okay, work. at work. I am not at work. Very good, excellent. I am not at work. I am not drinking coffee. Um, let me see. I am not in Brazil, right? No estoy en Brasil, right? I am not in Brazil. Um, what else? ¿Qué más podemos decir de... I am not a study other language. Okay, I am not studying other, other language, other languages. Very good. This is using the negative, okay? Aquí estamos utilizando lo negativo. ¿Qué es lo que no está haciendo, all right? No, usted no está. Right. Si, está, si no está trabajando, alguien tiene el audio prendido. Okay. Parece que es edit. Ok, ya se lo pasa. All right, let me see. So, what else can you tell me? Algo negativo. Ahora en, en third person, tercer persona, she o ellos. Ligia, la veo pero no la escucho. Ajá, Ligia. In. Ok. Um, you are not walking in your house. You are not. Oh, you are not walking Wait. in your house or okay. home office. No, no, okay. I don't know. Ok. All right, you can say in your house. In your house. Uh -huh. You can say your house. Puede decirlo así, está bien. Ok, Ligia, good job. O en la oficina okay. también, right? Si quiere quitarle la casa y poner oficina, también, that is correct. That is correct. Okay. Right? Tú no estás trabajando en casa, tú no estás trabajando en la oficina, right? Eh, you are not, no está poniendo atención. Si quiere decir a alguien, right? Hey, no está poniendo atención. You are not paying attention. Right? No están leyendo, right? Cualquier cosa. O ella, she is not reading. Ella no está leyendo. Eh, él no está. He is not. Digamos que él, no, que él no es un doctor, right? Y le dice, ¿qué es el doctor? Y le dice usted, no. Uh -uh. He's not a doctor. Right? He's not a doctor. He is not a doctor. Right? They are not they are not employees right? ellos no son trabajadores empleados they are not employees un right? poquito más de vocabulario ahí extra right? so, como pueden ver aquí formule palabras en negativo Jacqueline can you give me an example please Jacqueline 
Uh, you is not uh, playing. She is not playing. Okay, usted dijo you al principio, right? You. ¿Cuál you es are el... not Eso, playing. very good. Eso. El is no, no puede ir con el you. Buena corrección, Jacqueline. Perfect. All right. You are not playing. Tú no estás jugando, right? But playing. Not playing. Very good. Very good, Jacqueline. Now, um, let me, someone else, me puede dar otros ejemplos? Teacher. Yes, Alejandra. Um, we are not, not studying French. Okay, we are not studying, studying French. French, uh, very good. Okay, voy a preguntar, alguien tiene música ahí en el atrás? La podemos escuchar. Tiene el micrófono encendido. Ok, Jennifer. All right. Ya le apagué el micrófono. Jennifer, Carolina. Sorry. Ok. Let me see. Ok, someone else? Someone else? Let me see. ¿A quién no he escuchado? Daniel. Hello, Daniel. Uh, Hello. Right. Can you give us an example, Hello. please? Uh, for example, what? Mm -hmm. Un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita, por favor. Mm. Se llama porque no tenía la cámara encendida. Okay. Ah, sí, es que la. Uh -huh. sí. Más quiero ver ah. si, si estabas aquí en la clase. Ok, sí. dame un ejemplo entonces. Ah, ya no. Quiero ver. I am not, eh, pero, pero aquí lo noté. Ok. Soy el, soy el verbo to be not complement. Eh, I am not. Ok, if you want. If you want, you can tell me in Spanish and I will help you, okay? Me lo puedes decir en español y luego yo te lo digo en inglés y luego tú me lo dices de nuevo, okay? Uh -huh. eh, por ejemplo, quiero decir eh, yo... Yo no estoy... ¿Qué? Yo no estoy... Eh... Okay, I'm going to give you a few seconds. Te voy a dar un minuto para que tomes nota. Okay, Luis... Y le voy a regresar. ¿Ok? Luis. Teacher, está bien. It, it is not your car. Ok, very good. Excellent. It is not your car. Very good. Excellent. Sandra y Diana que levantaron la mano. They are not a student. They are not. They are not a student. Ok, el R y el is no pueden ir juntos. Ok, 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 okay. okay. Vale. Pero, pero estoy poniendo estudiantes, o Ajá. sea. They are not. They, entonces, ¿cómo lo tengo que...? que... Ok, te lo voy a poner. ¿Cómo tengo... Ah, por, poner favor, poner... por favor, por okay. favor. Uh -huh. They are not. Uh -huh. Ok, y luego el complemento sí. sería ah. estudiantes. Ah, ellos... solamente, ah, ya, yeah. ok, ok. okay. Ellos Thank no you. son estudiantes, uh -huh. ok. Thank you. Thank All right. Ahora yeah. le puede okay. poner un adjetivo enfrente, right? They are not uh, English students. Ellos no son estudiantes de inglés o de francés. Uh -huh. O un uh -huh. adjetivo enfrente, ¿ok? Ok, ok. Ok. okay. Thank you, thank you. Someone else? Tiana? I am not eating pupusa. Ok, very good. I'm not eating pupusa. Excellent. Daniel Saraí, levantó la manita. Daniel Saraí. Ok, una respuesta, no problem. Ok, regresemos, Daniel. You ready? ¿Ya listo, Daniel? ¿Todavía? ¿Todavía no? Ok, vaya. Eh, eh. Yes? Eh, un ejemplo sería, she is not smile. She is not smiling. Smiling. Ella no está sonriendo. Right? Uh -huh. Porque smile es eh, sonreír. Ella no está sonreír. Mm, 
Ella no está sonriendo, right? She is not. She is not smiling. smiling. Very good, smiling. Okay. She is not okay. smiling. Okay. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Now, um, let me let me see what what time is. It? Okay, it's almost time. So I'm going to do the the attendance, la última asistencia. Daniel, hello, Daniel. Yeah, antes de hacer la hello. asistencia. Hi. <laughs> es que en el complemento, eh, más que todo me quedo porque no solamente va, digamos, una palabra, puede, tiene que ir una palabra conjugada y ahí es donde me quedo. Uh, pero... Digamos, esto solamente se ocupa para tres tipos de casos, dijo, ¿verdad? Eh, mm, no. No, yo estaba hablando del verb to be. Verb to be. Que nomás hay tres en presente. Presente es simple. M, R, ah, is. M, R, is. Ok, ahora dime, ¿yo no estoy qué? Señor Luca, tiene que dejar de llamar. ¿Está escuchando? Eh... Yo no estoy escribiendo. Ok. I am not writing. I am not. I am not. Writing. Yo no estoy. Ajá. Uh -huh. And then writing. Escribiendo. Ok. I am not writing. ¿La puedes ver en la pantalla aquí? Te la puse. Ok. I know. Writing. Writing. Yes. Writing. Writing. Yes. Okay, thank you, Daniel. Good job. Good job. Excellent. <laughs> okay. All right. Okay. All right. Let me see. I'm going to clear the screen. And now I'm going to take the, the attendance. Let me see. Participant. Okay. Let's do the attendance. Ángel Eduardo Ramírez. Ángel Eduardo Ramírez. Okay, la respuesta. Eh, Carlos Luis Quiroa Franco. Present. Thank you. César Mauricio. Present. Thank you. Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños. All right. Eh, Dania Saray Martinez. Present. Thank you. Uh, Dania, Daniel Isaías Martinez. Present. All right. Thank you. Diana Verónica. Present. Thank you. Edith, Alicia, Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you. Erica Michelle Ramirez. Erica Michelle Ramirez. Okay, no answer. Genesis Mar Marines Castillo. Genesis Marines Castillo. Okay, no answer. Ingrid. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Lopez. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar. Present. Thank you. Jorge, a mi José Eulogio López. José Eulogio López. Okay. La respuesta. Ligia Esther. Present. Ok, thank you. Let me see. Ok, Luis Eliazar Hernández. Present. Thank you. Um, Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe. No answer. Ok, Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. Melissa Valeria. Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Present. Thank you. Rafael Armando Najera. Rafael Armando Najera. 
Okay, no answer. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Y Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda Garcia. Wendy Esmeralda Garcia. Okay. So, okay. Y Jennifer Carolina Lemus. Present. Thank you. Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. Zulma Guadalupe Vasquez. Present teacher. I Excellent. see you tomorrow. <laughs> Excellent. Good job. Good job. All right. Yes. We will do tomorrow. We will have some more activities. Okay. We will continue. I think that tomorrow, let me see. We're going to have uh, more activities with unit three, section three. Okay, everyone, thank you for participating, right? And I see you tomorrow. Have a great day. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.